Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler euh, de gamification. Et euh, je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qu'on a intitulé « Soft skills et gamification d'un questionnaire de personnalité à une aventure pensée pour mobile ». Et pour ce faire, je reçois trois invités. Tout d'abord, Jean-Louis euh, Prata. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Oui, bien sûr, merci. Donc moi, je suis Jean-Louis Prata. Je dirige le pôle innovation de l'Institut de neurocognitivisme. Euh, et donc, euh, dans le cadre de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un questionnaire développé par l'Institut de neurocognitivisme, Profilink a été gamifié, et on va vous en parler plus avant. Super. Bonjour Julien. Tu m'entends oh Oui, euh, ouais. c'est juste le temps que je remette le micro. Alors Julien <rire> de, de, de My Serious Game, je vais te laisser te présenter également. Très bien, alors moi c'est euh, euh, Julien Roca, content d'être euh, parmi vous euh, aujourd'hui, je suis le game designer à ma Serious Game, donc moi mon rôle hein, c'est d'intervenir sur l'ensemble des projets dans lesquels on y inculque de la gamification. Super, et puis Johan, enchanté, pareil, hein, Johan qui est chez My Serious Game, je vais te laisser Exactement. présenter et peut-être nous représenter euh, rapidement qui est My Serious Game. Mmh, ça marche. Euh, donc Johan Robin, je suis consultant digital learning chez My Serious Game, euh, donc on a une particularité, c'est que je suis à la fois consultant et chef de projet. Euh, donc, on a fait toute la partie du coup euh, amont, avant-vente et chefferie de projet pour arriver à livrer bah, ce, ce, beau, euh, ce, ce beau produit qui est euh, vraiment cette gamification de questionnaire. Euh, donc, chez My Serious Game, euh, on a une particularité, c'est qu'on fait euh, de la formation sur mesure, principalement. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, notre particularité, c'est qu'on fait du sur mesure, du haut de gamme. On ne fait pas de module sur étagère parce que ce n'est pas du tout notre vocation. Euh, vraiment, notre cœur de métier, c'est la pédagogie. On va utiliser vraiment la technologie au service du coup de cette pédagogie pour pouvoir, euh, pour pouvoir apporter en fait, le, bon le bon contenu au bon moment bah, pour la bonne personne. Ça marche, super. Je répondais hein, en même temps aux participants. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Pour ceux qui ont euh, des petits problèmes de son, de connexion, euh, reconnectez-vous. Hein. Des fois, ça, ça suffit. Pensez à bien couper les autres plateformes type Teams ou autres hein, qui peuvent interférer. Hein. Euh, super. On va démarrer. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va parler soft skills et on va parler gamification. Alors, euh, finalement, qui sont deux concepts. Hein. Donc, on va peut-être commencer par les définir. Euh, et là, je vais demander plutôt à Jean-Louis de nous expliquer un petit peu ce que c'est euh, bon, un soft skills, on sait à peu près ce que c'est, mais d'en avoir peut-être une, une meilleure définition, Jean-Louis. Ah, Jean-Louis, il faut, tu as, tu n'as pas rebranché le micro. <rire> oui, merci. Euh, donc, donc, effectivement, le soft skill, tout le monde en, tout le monde en parle, mais c'est un concept en fait qui est très flou. Alors déjà, pourquoi est-ce que les soft skills, pourquoi on en parle depuis quelques années des soft skills Je pense que la raison fondamentale, c'est que euh, alors les compétences techniques, donc les savoir-faire, euh, euh, en l'espace de 20 ans, sont passées d'une durée de vie de, 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 de 20 ans à 18 mois. C'est une étude qui a été faite, je crois, par l'OCDE, où en fait, aujourd'hui, quand on acquiert un savoir-faire technique, bah, sa durée de vie est de 18 mois. Et donc, on comprend bien que l'enjeu aujourd'hui, euh, pour le travail notamment, c'est plus d'accumuler de, des savoir-faire, mais plutôt d'avoir des soft skills qui vont permettre de les acquérir, de les développer. Euh, alors, les soft skills, qu'est-ce que c'est bah, C'est le nom qu'on a donné à des compétences qui ne sont pas techniques. Ok euh, alors, certains parlent de savoir-être, de compétences humaines, de compétences sociales et relationnelles, de compétences émotionnelles, comportementales. Donc, en fait, c'est un terme, tout le monde en parle, mais qui n'a pas de définition euh, extrêmement précise et il n'y a même pas de consensus scientifique sur ce qu'est un soft skill. Euh, alors, peut-être pour différencier un soft skill d'une valeur en fait, un soft skill, c'est quelque chose qui se met en œuvre dans la pratique. Okay Par exemple, la valeur de solidarité, c'est une chose. Euh, la soft skill, c'est plutôt venir en aide aux personnes en difficulté. On est vraiment dans l'action, en fait, dans la soft skill. Euh, alors, développer un… un je ne sais pas d'ailleurs si on dit un ou une soft skill, si vous pouvez m'éclairer. 
Euh, bon, je vais continuer avec un développer un, un, un soft skill. En fait, c'est beaucoup plus difficile que de développer une compétence technique euh, pour la simple et bonne raison que, euh, en fait, ça nécessite d'adopter des, des attitudes qui sont favorables à la compétence. C'est-à-dire, si, si je prends un exemple, être créatif, c'est pas simplement connaître et appliquer des techniques de créativité mais c'est adopter un état d'esprit qui va être favorable à l'émergence d'idées neuves. Et dans cet état d'esprit, on va avoir par exemple la curiosité, la souplesse mentale, le, le, le plaisir de laisser son esprit errer à la recherche d'idées, d'associer des idées. Mais c'est aussi la capacité qu'on a de débrancher des processus qui vont inhiber euh, le soft skill créativité, comme par exemple l'exigence de résultats, euh, la peur d'avoir l'air bête, l'ego, etc. Tout ça sont des choses qui vont inhiber. Donc, euh, vous l'avez compris, les soft skills, c'est un concept assez flou. Il y a plusieurs définitions. Alors, je vais vous donner celle que nous, nous retenons à l'Institut de Neurocognitivisme, qui est euh, en fait la dynamique comportementale. Euh, la dynamique comportementale, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'ensemble des moteurs et des freins à l'expression des soft skills. Alors, dans la manière dont on appréhende ça, et d'ailleurs dans le questionnaire qui a été gamifié et qui fera l'objet de, 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 de notre échange avec Johan et, et Julien, en fait, on va chercher les, les, les processus mentaux qui nous gouvernent. Alors, il y a plusieurs processus qui nous gouvernent. Il y a un, un, une gouvernance grégaire, c'est tout ce qui a trait au rapport de force, de pouvoir à l'ego. Il y a la gouvernance émotionnelle, en fait, euh, ben nous sommes des êtres euh, très émotionnels avec des notions de plaisir, des plaisirs, on aime, on déteste des choses. Et donc, on a des motivations euh, avec différentes textures de motivation qui peuvent être intrinsèques, c'est-à-dire euh, vraiment, on est dans le plaisir de faire, qui peuvent être secondaires, on est dans le plaisir du résultat et qui peuvent même être en surinvestissement, donc anxiogène. Et enfin, dernier niveau de gouvernance, c'est la gouvernance adaptative qui sous-tend notre capacité d'être humain à nous adapter à une situation inconnue, nouvelle ou complexe. Donc voilà ce que je peux dire sur les soft skills. Alors souvent, on les définit euh, plutôt par le contenu. Alors il y a un certain nombre d'organisations de, 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 qui ont fait des travaux. Le plus célèbre, bah, c'est le Forum Davos qui définit tous les cinq ans les dix soft skills les plus recherchés chez les managers, le top 3 étant la résolution de problèmes complexes, la pensée critique et la créativité. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur les soft skills. Ça marche. Merci Jean-Louis. Une petite question qu'on va poser au public là rapidement sur le sujet des soft skills. Est-ce que dans votre organisation, les soft skills sont essentiels et stratégiques important, flou ou non abordé. Euh, c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Louis, hein, c'est quand même un sujet qui est, euh, est j'allais dire, très à la mode, mais euh, qui est euh, mis sur le devant de la scène et euh, encore plus dans le contexte euh, euh, du Covid, hein, puisque les entreprises ont, semble-t-il, euh, compris l'importance de euh, ces savoir-être dans le développement euh, des talents euh, de leurs collaborateurs. Alors, je vous laisse une petite minute pour répondre. Question, Jean-Louis, euh, jusqu'à présent, de façon euh, très classique, euh, ces soft skills, s'ils étaient plutôt évalués comment Est-ce qu'il y a euh, des questionnaires, des choses qui existent déjà euh, de façon très basique euh, pour les évaluer Oui, bien sûr. Euh, en fait, il y a différentes façons d'évaluer les soft skills. Il y a l'observation. Quand on observe les gens, on les connaît, on peut évaluer les soft skills. Il y a les assessments. Euh, dans, dans les entreprises, souvent, on va pratiquer des assessments, c'est-à-dire qu'on soumet une personne à un certain nombre d'exercices euh, pratiques pour euh, observer comment elle se comporte. Et puis, il y a bien sûr des questionnaires euh, qui permettent d'évaluer les soft skills. Euh, alors, je vous ai parlé de celui qu'on a développé, qui s'appelle Profiling et qui a été gamifié, mais il en existe d'autres, bien sûr, mais qui évalue pas tout à fait de la même manière la spécificité de, de Profiling, c'est d'évaluer la dynamique comportementale et pas seulement des traits de personnalité. 
Ça marche. Alors, qu'est-ce que ça donne Bon, dans l'ensemble, euh, les, les, les entreprises ont quand même mis les soft skills, euh, ont fait des soft skills, c'est un sujet plutôt euh, prioritaire et important, hein, euh, on va dire, pour une grande majorité des répondants. Il y en a quand même quelques-uns qui trouvent ça assez flou. Et puis, on a 13% des répondants qui indiquent que c'est non abordé dans leurs entreprises. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, ça devient quand même une, une priorité pour les entreprises. Alors, Sandrine demande, est-ce que ces réponses sont liées au public de ce webinar J'aurais tendance à dire que c'est euh, un peu la norme aujourd'hui en termes de réponses. Hein. Euh, je pense qu'on a vraiment une prise de conscience. Je pense que Jean-Louis peut peut-être dire quelque chose là-dessus, mais je pense qu'en 2022, une entreprise qui n'a pas compris l'importance des soft skills est quand même sacrément en risque sur son marché. Oui, absolument. En fait, euh, aujourd'hui, il y a d'ailleurs plusieurs études qui sont sorties sur le sujet qui ont cherché à déterminer les facteurs de réussite professionnels. Euh, qu'est-ce qui faisait, et notamment chez des managers, qu'est-ce qui faisait que des managers réussissaient euh, mieux que d'autres, finalement Et donc, ont été évalués un certain nombre de facteurs, comme évidemment la formation, euh, un certain nombre de choses, et des éléments de euh, soft skills. Et en fait, ce qui apparaît, c est, c est, c est, ces études, et il y en a une que j'ai en tête qui, qui porte sur, sur plus de 10 000 managers, donc c'est solide en termes de résultats, montre que... Euh, les, 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 les soft skills euh, expliquent euh, à peu près les trois quarts de la réussite par rapport aux hard skills, donc aux compétences, aux connaissances techniques. Donc, effectivement, dans un monde, euh, je dirais, complexe où la coopération est nécessaire, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire tout seul dans son garage, si je puis dire. Si on veut réussir des choses, il faut coopérer. On comprend que les soft skills deviennent essentiels pour l'évaluation des personnes. Et puis, par ailleurs, finalement, les soft skills aussi potentialisent les savoir-faire. C'est-à-dire que si vous avez un savoir-faire qui est potentialisé par des soft skills, en fait, vous pouvez devenir un, un, un talent exceptionnel dans un, dans un domaine. Et, et d'ailleurs, certains parlent de « math skills », j'ai peut-être déjà entendu parler de ce terme, donc les, les, les compétences exceptionnelles, les compétences de folie finalement, euh, qui sont des super soft skills. On a une question de Yona qui demande quelle différence faites-vous entre dynamique comportementale et comportement Alors la différence entre les deux, c'est la dynamique comportementale, en fait c'est l'ensemble des éléments et des processus qui sous-tendent le comportement. Okay. Vous l'aurez compris, euh, euh, l'Institut de neurocognitivisme s'intéresse euh, aux mécanismes neurocognitifs, émotionnels et comportementaux. C'est euh, vraiment les, les, les mécanismes mentaux qui vont sous-tendre le comportement observable. Ça marche. Alors, concernant la partie euh, bah, qui nous intéresse dans ce webinar, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va aborder donc la gamification et les neurosciences et comment finalement euh, My Star News Game a été amené à gamifier, euh, euh, j'allais dire, ce test, ce questionnaire. Alors déjà, Johan ou Julien, est-ce qu'on peut juste rappeler ce qu'est la gamification C'est quoi la, dé la définition de gamification Je laisse la main, la main à Julien qui saute je pense, saura très bien répondre à la, à la question, en tant que game designer. <rire> C'est un peu mon travail, donc heureusement hein, que je peux répondre à, <rire> à ce type de questionnement. Euh, on, un game designer dans, dans le milieu de la formation digitale, il ne va pas travailler de la même manière que quand il fait un jeu vidéo euh, plus traditionnel, même s'il n'y a pas vraiment de définition de ce qu'est un jeu vidéo euh, traditionnel aujourd'hui. Euh, moi, mon rôle, ça avant tout de penser euh, et de réfléchir à l'objectif principal de la formation ou, euh, ou de la solution qui, qui va devoir être, être faite. Et là, en l'occurrence, avec Jean-Louis, euh, c'est ce fameux questionnaire qui peut, euh, comme ça, au premier abord, euh, paraître un peu aride. Donc concrètement, mon rôle, ça va être de récupérer cette matière euh, avec, euh, avec Jean-Louis. Hein. Enfin, c'est un travail aussi euh, de rebond entre les chercheurs, 
dans, dans ce cas-là et, et le game design et que moi je vais venir puiser dans 30 ans de jeux vidéo, 30 ans de game design qui est une véritable e expertise euh, et venir architecturer un jeu euh, qui va répondre aux objectifs euh, du protocole expérimental ou du questionnaire là en l'occurrence euh, de Jean-Louis euh, lié, lié au soft -kit. donc ça va être pas de faire du jeu pour faire du jeu mais ça, ça va être de venir piocher dans des mécaniques de jeu des logiques de jeu et des règles qui vont venir euh, répondre à ces enjeux là sans les vampiriser, sans les flouter etc, on garde l'objectif euh, principal et ça passe par le biais bah, d'une connaissance de l'histoire du jeu vidéo et du game design et de choisir les bonnes mécaniques pour ce projet-là euh, en particulier. Mais c'est comme ça pour tous les projets. Hein. C'est le travail du game designer dans le milieu de la formation digitale. Ça marche. Alors, Johan, j'imagine quand même qu'en amont euh, de la création du jeu, il faut quand même s'attarder sur le pourquoi et pour qui on va créer ce jeu. Parce que créer un jeu, par exemple, pour une population de... Je ne sais pas, de consultants et créer un jeu pour, euh, je sais pas, une chaîne de distribution avec des magasins, avec des populations différentes. J'imagine qu'à chaque population, sa typologie de jeu, sa façon d'apprendre. Euh, puis je pense aussi que le jeu euh, doit avoir des leviers aussi d'engagement euh, différents en fonction des, euh, des populations, des objectifs. Comment ça se passe alors justement, euh, la, la cible a été... Euh, alors nous, ce qu'on appelle la cible euh, dans le domaine de la formation, c'est ce à qui va être distribué, je vais dire, bah, cette formation. Euh, donc là, vraiment, la solution a été développée principalement pour ce qu'on appelle les NIT. Euh, J'ai plus la terminologie exacte, mais euh, c'est des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont euh, ni euh, à l'école, ni euh, en formation, euh, qui ne sont ni non plus en emploi. Euh, on ne sait pas vraiment où ils sont. Et en fait, c'est cette cible-là qu'on a vraiment pris en compte pour arriver à gamifier ce questionnaire et l'adapter pour le rendre en fait accessible. Euh, donc l'accessibilité, c'est un grand mot. Euh, on a donné quelques principes d'accessibilité. Donc on, a, on tend vers des normes qu'on peut appeler RGA, qui sont assez techniques, mais que, qui sont vraiment très spécifiques. Euh, donc on a vraiment repris la base de ce questionnaire pour le transformer via à la fois des contraintes techniques, parce que euh, c'est pareil, pour s'adapter à cette cible-là, on souhaitait rendre le jeu en mobile first. Euh, parce qu'on sait que cette cible dispose forcément d'un smartphone, mais pas forcément d'un ordinateur portable pour pouvoir faire en fait, ce questionnaire-là. Donc pour la gamification, le côté mobile first était absolument obligatoire. Donc on a redesigné en fait, euh, on a designé tout simplement, pardon, euh, les écrans pour faire en sorte que euh, bah, tous les caractères puissent passer et on a fait des ateliers avec Jean-Louis justement et les différents chercheurs euh, à l'INC pour pouvoir vulgariser le contenu sans en perdre la pertinence du questionnaire et le deuxième axe sur lequel on a aussi mis pas mal d'efforts c'est ne pas introduire de biais cognitifs dans la formulation des questions et des réponses. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que par rapport à un questionnaire entre guillemets de personnalité, ou euh, enfin, ouais, parce on est, on est finalement on est presque là-dedans, on analyse des soft skills, donc on se rapproche d'un questionnaire de, de personnalité. Euh, souvent, un questionnaire de personnalité est euh, posé de façon un peu aléatoire, et effectivement pour éviter euh, d'inciter la personne à répondre A ou B, etc. Dans un jeu c'est plus compliqué à mettre en place. C'est plus compliqué à mettre en place, en effet, on a mis en place du coup un voyage initiatique. Euh, donc en fait, la gamification est passée par du storytelling, entre autres. Euh, donc le storytelling, c'était la découverte et euh, le voyage euh, à la quête de soi. Euh, donc euh, on arrive dans un bus et on a gagné euh, euh, un voyage dans lequel on va passer par différentes étapes et on va rencontrer des gens qui vont nous poser différentes questions. Euh, donc euh, on va aller justement donc là on voit euh, un des exemples d'illustration quand on est au sommet de la montagne euh, on va voir différentes personnes qui vont parfois représenter euh, des irritants euh, ou des caractéristiques euh, de personnalité et on va être amené avec une phase d'introspection à, à se dire bah, cette personnalité là que je croise euh, comment est-ce que moi je l'aperçois Est-ce que c'est quelque chose qui m'est confortable ou inconfortable pour pouvoir reprendre, euh, reprendre vraiment toute, toute l'essence du questionnaire de, de, de l'INC On a une question de 
de Florence qui dit « Comment faites-vous pour toucher un public NIC puisqu'ils ne sont pas dans une organisation ?» Alors, euh, juste pour rappel, hein, My Serious Game crée des, euh, des jeux euh, de la gamification sur mesure. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un diffuseur de formation euh, sur étagère ou autre. Hein. Euh, c'est en quelque part une commande qui a été faite à My Serious Game qui a modélisé euh, ce jeu. Hein. Exactement. Oui. Si vous voulez, je peux vous donner quelques éléments de contexte pour bien comprendre. En ouais. fait, ce jeu s'inscrit dans une plateforme qui a été développée euh, donc par Monquetail en partenariat avec, euh, avec nous. Euh, le but de cette plateforme est d'offrir à, à tous les professionnels de l'insertion professionnelle justement des, une solution euh, technique de support pour aider à l'objectif de réinsérer les, 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 les fameux NITS. Donc, euh, il est clair que ce questionnaire, euh, il est proposé dans une plateforme qui sera utilisée par des professionnels de l'insertion. Euh, voilà, pour répondre à la question. Parfait. Euh, on avait une petite vidéo qui montrait un peu le process, je crois. On a quelques écrans du coup de gameplay. De, de, du contenu qu'on a pu directement produire, en effet. Je te laisse commenter, hein, euh, Julien, Johan. Ouais, pas, pas, pas de problème. En gros, comme ce que disait Johan, euh, on, on, on a pris l'axe du, du storytelling en s'inspirant d'un style de jeu. Et je vais expliquer pourquoi on s'inspirait de ce style de jeu qu'on appelle des digital novels, qui sont finalement des, euh, des histoires, euh, enfin, des jeux très narratifs, hein, euh, concrètement sur lequel on ne va pas forcément avoir la main sur un personnage, regarder partout en 3D, etc. Là, ce n'était pas le but. Donc, c'est des jeux où on joue son propre rôle, on voit dans ses propres yeux, et euh, tout est basé quand même sur les dialogues avec divers personnages. Donc, il y a un gros travail hein, sur, sur les personnages, leur caractérisation, leur design aussi, et des environnements euh, qu'on va parcourir sur le fait de ne pas biaiser, par exemple, euh, euh, les réponses euh, d'un utilisateur. On va prendre la posture... Du, enfin, on va l'utilisateur va pas prendre parti, par exemple, à une dispute entre deux, deux personnages. Par contre, on va lui demander son ressenti par rapport à ça. Donc, c'est un travail intérieur, parce que le fait d'imposer un choix à l'utilisateur, ce qu'on a dans beaucoup de jeux vidéo, hein, qui va avoir un impact sur le scénario, je vais plutôt aider un tel et cette personne, je vais la mettre de côté. Ça induit un impact sur l'histoire, sur les personnages directement, etc. Et là, on introduit un biais euh, par le fait de demander une action. Euh, direct de l'utilisateur. Donc, on a vraiment, c'est ce parti pris du voyage initiatique, comme ce que disait Johan, hein, euh, dans lequel on va plutôt questionner l'utilisateur par le biais des mécaniques de jeu qui sont induites de ce style de jeu qu'on appelle les digital novels. Donc, on a un personnage en face de soi, il y a une boîte de dialogue dans laquelle on voit le texte, il nous parle, hein, c'est doublé, et on va pouvoir échanger un petit peu avec lui, mais je ne vais pas vraiment prendre position. Et par la suite, on va introduire des moments de, de souffle euh, pour le joueur, le joueur apprenant, des moments où il est sur, au bien of camp, euh, dans, dans sa tente, etc. Il va se re-questionner sur tout, tout ce qu'il a vu et choisir un itinéraire différent selon, euh, selon ce qu'il veut. Ce qui veut dire, quand je dis itinéraire différent, on ne va pas changer les questions, évidemment. Hein. C'est ce degré de personnalisation sur bah, « moi, je suis plutôt à l'aise en pleine campagne, alors que moi, j'ai plutôt envie de faire euh, je sais pas, de l'escalade, par exemple. » Donc, on va avoir un petit peu ces choix-là, mais on va induire des mécaniques de jeu relativement simples ultra accessible, ce qu'on appelle casual dans, en terme, voilà, dans, dans mes termes, hein, dans, dans mon métier, pour ne pas mettre de côté des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le jeu vidéo, mais sans mettre de côté ceux qui le sont, parce qu'ils connaissent ce type de jeu. Ils savent très bien de quoi on parle dès qu'ils arrivent euh, en, en pleine session. Et il y avait une question sur le rythme. Euh, J'ai vu passer le, le rythme de jeu. Est-ce que, euh, j'imagine que ça induit, est-ce que je dois me faire euh, le questionnaire d'un coup, qui, qui est lourd, hein, euh, c'est un gros questionnaire, où est-ce que je peux y venir petit à petit enfin, Ça fait partie de cette stratégie, en fait, euh, en, en game design. On a choisi le mobile learning, on a, on a choisi de faire un jeu vidéo plutôt qu'on met dans la poche et qu'on sort un peu quand on veut, parce qu'on bah, a tous des obligations, je dois aller en cours, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et je peux reprendre ma sauvegarde, si on prend des termes de jeu vidéo, un peu quand je veux, pas d'obligation euh, voilà, de le faire d'une traite. Et je reprends où j'en étais, et je ne suis pas perdu. J'ai un petit carnet de voyage, je sais où j'en suis sur la carte, je sais où je dois aller. Et je continue comme ça euh, euh, mon questionnaire. Mais ça dure combien de temps de bout en bout il y, a, il y a une durée C'est quelque chose qu'on peut... Euh... Est-ce qu'on peut même le recommencer 
Alors oui, on, en termes de durée, pardon, euh, on est sur une quarantaine de minutes. Euh, le questionnaire de base sur la dynamique comportementale, corrigez-moi Jean-Louis si je me trompe, mais il me semble qu'on est à peu près sur 40-45 minutes, si je ne me trompe pas, et on est reparti. Oui, c'est ça. Enfin, euh, euh, à l'origine, enfin, le questionnaire à l'origine euh, prend entre 25 et 45 minutes selon le temps que les gens mettent à, à cogiter aux questions. Voilà. Oui. <rire> Alors, du coup, pour rendre l'aventure, euh, je veux dire, un peu plus vivante, on a mis des voix off, on a différentes quêtes annexes aussi qui sont disponibles pour faire partie et pour faire vivre vraiment tous ces tous ces éléments-là. Donc, l'expérience dure une quarantaine de minutes. Euh, alors, non, elle n'est pas rejouable parce qu'on est sur un questionnaire de personnalité. Euh, et une fois que les questions sont faites, on n'a pas de bouton précédent en disant « Ah oui, mais du coup, vu que j'ai vu cette réponse-là, peut-être qu'avant, j'aurais répondu différemment. » Ça peut être aussi un biais. Euh, donc, on n'a pas de rejouabilité à ce moment-là. Après, si toutefois, on veut refaire l'expérience, ce serait possible. Mais je veux dire, à la fin du questionnaire, on a en fait une, euh, des données qui sont envoyées euh, directement à un serveur pour établir et faire le lien en fait, entre les réponses et des profils de personnalité et des, des dynamiques comportementales justement. Euh, donc ça, on pourrait les refaire, mais juste pour le fun. Ça veut dire que, oui, à la, à la limite, on pourrait aller les refaire à plusieurs mois d'intervalle pour voir si la personne a évolué dans son comportement. C'est possible. En effet. Alors, ça veut dire qu'à la fin, une fois que j'ai passé le jeu, j'ai un compte-rendu, j'ai quelque chose qui vient me dire, ben voilà, j'ai tel ou tel profil. Alors, complètement. Il y a, il y a un petit récap, euh, du coup, de, 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 de la personnalité euh, avec les différents euh, irritants, par exemple, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent bah, irriter la personne, euh, ce vers quoi euh, on peut plus être dans notre zone de confort. Euh, donc, on a, en effet, un, une, une fiche synthèse euh, qui, va, euh, qui va venir résumer dans les grandes lignes euh, les différents profils de personnalité. Alors, Jean-Louis, la finalité de tout ça, c'est qu'une fois que l'individu qui a passé ce, ce, ce jeu, bah, finalement, ça lui permet aussi d'en apprendre sur lui, sur son comportement, d'avoir une synthèse. Et ça permet aussi à un coach, à un recruteur éventuellement également d'avoir la data pour échanger autour de ça C'est quoi le, le but du jeu, c'est quand même la réinsertion là. Oui, absolument. Donc effectivement, il y a, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a, il y a bien évidemment l'intéressé. Alors l'intéressé qui va recevoir euh, effectivement un feedback sur lui. Et pour des, pour des personnes de type net, ça peut exclu. Euh, c'est quelque chose d'important. L'estime le, 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 de soi, c'est quelque chose d'important pour reprendre confiance en soi. Alors, on a eu un retour d'expérience justement la semaine dernière sur, sur des premiers utilisateurs, des, des vrais utilisateurs dans ce cadre-là, qui confirment effectivement que le jeu est agréable, jouable, facile, et également euh, qui confirment que les résultats euh, leur sont utiles, leur font du bien et les aident dans leur démarche de, de, de rechercher. Donc ça, c'est le bénéfice pour l'utilisateur. Bien évidemment, les accompagnants, que ce soit des, 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 des conseils en insertion, que ce soit Pôle emploi, que ce soit des mentors, ont aussi accès à l'information ben pour, pour, pour aider le jeune à prendre conscience de ses forces, de ses points forts. Euh, et également, dans la plateforme, et là on sort du jeu, il y a un, un, du, du, du matching avec des métiers pour aider les jeunes à trouver, en fonction de ce qu'ils sont, de leur dynamique comportementale, des, jobs, des métiers dans lesquels ils pourront s'épanouir et réussir. Donc il y a tout ça derrière la plateforme Pass to Work, donc développée par Monkey Alors moi, j'y vois quand même pas mal de cas d'usage possibles hein, à ce type de d'outils hein, en, en matière de gamification. Enfin, là, je, je, je parle un peu à chaud, mais euh, en entreprise, j'imagine qu'on peut créer un plan de onboarding complet euh, avec euh, le même type de jeu euh, euh, dont, euh, dont voilà, je suis acteur de mon, euh, de mon parcours, je me balade dans les services de l'entreprise, je découvre les métiers, Exactement. etc. Ah, euh, ouais. euh, dans le cadre de mobilité interne même, hein, pour faire découvrir les métiers d'un groupe euh, ou des filières. Euh, mais ça, ça peut aussi, j'imagine, avoir des applications. Euh, euh, je pense à un vendeur qui reçoit une nouvelle gamme de produits en boutique. Ça pourrait être aussi être une application euh, intéressante. Alors, on va quand même poser une petite question euh, sur la gamification. 
Euh, est-ce que vous, euh, qui nous écoutez là dans vos, dans vos entreprises, est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets qui, qui ne se prêteraient pas à la gamification Je me permets de répondre sur ce que tu disais, euh, euh, Christophe, sur le fait de déployer ce style de jeu sur, sur, sur d'autres sujets. Ça ne fonctionne pas avec tous les styles de jeu. Euh, évidemment, euh, on ne va pas déployer un jeu à la Fortnite euh, pour, pour faire de l'onboarding. Encore que, c'est peut-être peut des, des entreprises, mais, mais bon, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais. Mais ce type de jeu très narratif, je le rappelle, hein, c'est un style de jeu qu'on appelle le digital novel, donc qui est vraiment l'histoire digitale dans laquelle on va avoir des interactions. Ça se prête à presque tous les sujets euh, qu'on peut retrouver en entreprise, mais pas que en entreprise, hein, pour d'autres sujets aussi euh, externes au milieu, euh, au milieu professionnel. C'est très facile d'accès. Euh, le ticket d'entrée, en fait, il est, euh, il, est, il est pour tout le monde, quel que soit le type de profil, que ce soit un, un, un gamer, euh, des, des jeunes en réinsertion, euh, des seniors. On n'apprend pas à jouer. On est quand même guidé sur l'usage du jeu et on est pourtant acteur euh, de l'histoire. Et puis aussi, il y a une logique de pragmatisme en termes de production, c'est que ça permet d'industrialiser aussi cette logique et de savoir pour les ingénieurs pédagogiques que voilà, j'ai tel outil, tel outil, je peux créer des personnages, je peux leur créer un vrai caractère. Euh, si l'apprenant dit ça, eh ben, il va répondre ça, etc. Et on a quelque chose vraiment d'adaptatif, finalement. Et ça se prêtait très bien à, à ce questionnaire, euh, finalement, que, que Jean-Louis nous a, nous a présenté. Alors, on va dire, bon, je partage les résultats, il y, a, il y a deux tiers des personnes qui pensent que euh, la gamification est quasiment possible pour tout type de sujet. Euh, je regarde un peu ce qu'on nous met en commentaire. Ouais. Je suis assez en accord. Ouais. La gamification on peut vraiment. Il faut juste choisir le bon levier, le bon type de jeu qui pourrait correspondre à des objectifs qui sont précis. Euh, si justement on est sur de l'onboarding, ce serait plutôt de la découverte. Il faudrait ouais. avoir des phases de jeu qui soient euh, peut-être assez récurrentes, mais qui pourraient apporter des. Euh, des, des réponses à des questions de manière un petit peu plus sur du micro-learning. On, on va le picorer 5-10 minutes, minutes tous les jours. Euh, et, et pourquoi pas justement via un format aussi de ce style-là avec une aventure où tous les jours on débloque quelque chose de nouveau, où il faut aller à un nouvel endroit, où on va rencontrer une nouvelle personne ou un nouveau service qui va nous présenter ses différents produits. Euh, C'est vraiment des choses qui justement... Euh, la gamification sert dans tout, que ce soit sur de l'onboarding, que ce soit sur des parcours commerciaux pour aider justement les forces de vente à soit mieux connaître leurs produits, soit aussi à les challenger parce qu'on sait que des profils commerciaux, forcément, ils ont, ils ont une fibre compétitrice et du coup, ça peut aussi les aider d'avoir un tableau des scores qui est mis à jour sur un site web pour leur dire, eh bien, ce, ce mois-ci, on a un focus parce que c'est Noël sur tel produit, eh bien, il faut mettre un petit peu plus nos efforts là-dessus avec des questions, avec des, des, des incentives à côté. C est, c est la gamification ça, ça aide à faire passer le contenu formatif. Alors là, on est sur un exemple de jeu, euh, un jeu un peu narratif, etc. Est-ce qu'il y a d'autres formats euh, qui existent chez My Serious Game D'autres types de jeux tout, tout à fait. Euh, je rebondis sur ce que disait Johan parce que ça va raccrocher les wagons avec euh, peut-être ce que, que j'expliquerai. C'est que euh, certes, on peut tout gamifier, euh, mais je rebondis, voilà, j'appuie là-dessus, euh, il faut choisir aussi le type de jeu et le type de technologie qui va répondre aux enjeux pédagogiques ou, ou du projet. Euh, on peut avoir euh, des groupes qui adorent la VR parce qu'ils ont vu de la VR à un salon puis ils veulent absolument ça pour de l'onboarding sans forcément se poser les bonnes questions en disant « Ok, mais le déploiement, euh, ça va être la grosse galère. Est-ce que ça correspond vraiment euh, à mon profil ?» Les coûts aussi, parce que c'est un coût. J'aime bien la 3D, mais est-ce que c'est pertinent pour la pédagogie Donc vraiment, notre rôle, c'est de trouver le bon game design par rapport aux objectifs pédagogiques. C'est le mariage entre les objectifs pédagogiques et les bonnes mécaniques de jeu qui vont répondre à ces objectifs pédagogiques et pas l'inverse. Ce n'est pas « j'aime bien ce type de jeu, donc je vais mettre tel sujet dedans ». Non, c'est l'inverse. J'ai ce sujet de formation à déployer au sein d'un groupe, au sein d'une population, Maintenant, quelles sont les mécaniques de jeu qui vont répondre à ces objectifs Et je raccroche les wagons avec cette question. On parlait tout à l'heure d'un public un peu commercial, euh, force de vente, etc. On ne va pas les mettre devant Digital Novel euh, pendant 40 minutes pour leur dire pourquoi ce produit est bien. On va les challenger sur ce produit. 
C'est-à-dire qu'on va leur faire une formation peut-être en micro-learning assez rapide de 4-5 jours, une formation produit un peu euh, complète dans laquelle il y a du scoring en équipe ou pas euh, et tous les jours pendant un, un temps dédié. C'est des gens qui ont du travail, donc ils ne vont pas passer une heure devant un service game. On va leur prendre 5-10 minutes pour faire leur petite session de jeu. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a tellement de manières de le faire dans lesquelles ils vont être challengés, questionnés sur ce nouveau produit en compétition. Et le jour J, quand ils sont vraiment euh, en poste et qui vont vendre, on va, on va leur faire un autre service game, un autre jeu hein, qui va être plugé directement sur la performance de vente et challenger euh, d'autres euh, collaborateurs euh, par le biais de défis. Bah, moi, aujourd'hui, je vais vendre plus que toi. Tiens, je te mets un défi, il faut que tu me dépasses aujourd'hui et on verra demain qui a gagné. Donc, ça demande une mise en place importante, mais le fait d'utiliser euh, ces mécaniques de jeu qu'on peut trouver dans des jeux vidéo, mais qui n'ont strictement aucun rapport hein, avec leur domaine, hein, des, des leviers motivationnels qu'on va avoir dans du Mario Kart etc. et les intégrer au sein même du groupe avec leur charte, leur manière de parler, leurs produits, on, on explose euh, l'acquisition en fait, de ces outils-là et, euh, et la performance de vente. Il y a des résultats concrets euh, là-dessus. Donc une fois de plus, c'est pour ça qu'on parle de surmesure, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, que ce soit dans le milieu de la formation ou dans le jeu vidéo aussi. Hein. Dans, dans mon métier, il n'y a pas de solution miracle, sinon on serait tous, tous riches et on ferait tous des super jeux. Or, on le voit bien que sur le marché, ce n'est pas le cas. <rire> Comme le cinéma ou autre, il y a des bons films, des mauvais films, il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux, parce que c'est des métiers qui sont récents et il y a encore tout à inventer. D'accord Et on s'appuie sur des modèles qui fonctionnent, sur lesquels on a confiance et qui marchent dans le milieu de la formation. Alors, aujourd'hui, ça répond aussi, je pense, à, une, à un des grands enjeux de la fonction RH, c'est recréer de la cohésion en interne, Exactement. entre les personnes, entre les équipes, au sein des équipes. Et je pense que le jeu... Parce que j'imagine qu'on peut être à des jeux, euh, alors je ne sais pas si on a du multijoueur ou du jeu en équipe, mais voilà, ça, ça peut recréer une certaine forme d'engagement, euh, enfin d'engagement, de, de cohésion euh, ouais. au niveau euh, des équipes. Euh, Jean-Louis, ouais, avait... les jeux vidéo ont compris. Ouais. Les jeux vidéo ont compris ça depuis, euh, depuis longtemps avec l'avènement des jeux en ligne, qui s'est vraiment consolidé, qui était quelque chose de niche hein, à l'époque. Je, prends, je parle vraiment des années début 2000, hein, avec la concrétisation du, euh, du jeu en ligne d'ordre général. Aujourd'hui, quand vous êtes en entreprise et que vous faites un cas-out, vous ne vous rendez pas compte, mais vous jouez un jeu en ligne et en multijoueur, et même en équipe compétitif, etc. C'est des leviers que le jeu vidéo a compris. Et aujourd'hui, on s'en sert, enfin, aujourd'hui, depuis quelques années, hein, quand même maintenant, on s'en sert et on s'appuie sur ces leviers de motivation dans le milieu de la formation, et ça marche. Alors j'ai une question Jean-Louis, euh, là en, en discutant je me dis mais là on a mis un, un espèce de, on a mis un test de, de personnalité finalement qu'on a créé en, sous la forme d'un jeu, aujourd'hui on a un grand euh, regain pour euh, tout ce qui est assessment en entreprise euh, parce que euh, effectivement les boîtes ont de plus en plus de mal à recruter donc il y a recours de plus en plus aux assessment, est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple de d'utiliser par exemple la méthode DISC et de l'adapter en termes de jeu pour la proposer à, euh, à un groupe entier. Oui, bien sûr. Enfin, euh, euh, au même titre qu'on a euh, gamifié le questionnaire profiling de l'INC, j'imagine qu'on peut gamifier euh, tout, tout type de questionnaire euh, euh, après, en fonction de l'objectif. Et, et comme le précisaient Julien et Johan, en fait, l'enjeu, on a eu beaucoup d'échanges, de discussions. L'enjeu, parce que dans un questionnaire, un questionnaire, c'est quelque chose de carré, de, de, de sérieux. C'est la moindre, enfin, un changement de virgule, de, 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 de mot peut changer le sens. Un environnement euh, peut induire une réponse. Donc, euh, l'enjeu, lorsqu'on gamifie un questionnaire, c'est justement de faire une expérience utilisateur qui soit agréable pour l'utilisateur sans euh, changer euh, les, les réponses au questionnaire, c'est-à-dire en, en, en conservant la sincérité, et, euh, mais moyennant ce, ce, ce travail qui est vraiment un, un échange et un ping-pong entre, entre la science et le, et le game, si je puis dire, euh, moyennant ça, oui, je pense que n'importe quel questionnaire peut être gamifié, bien sûr. Alors, on, on arrive hein, à la fin de ce webinaire, hein, ça passe vite, il est 11h40. Euh, on va peut-être conclure sur euh, cette partie-là, mais moi, j'y vois beaucoup de, euh, 
beaucoup d'avantages, notamment pour la fonction RH, pour, euh, je dirais même, redorer euh, son image au sein de l'entreprise en proposant euh, une solution quand même euh, ultra moderne et euh, ultra actuelle. Je pense que ça, on a plein de gains, hein, que ce soit au niveau, euh, même avant le onboarding, hein, on pourrait proposer une solution euh, carrément au niveau du recrutement pour présenter l'entreprise. Donc, ça a des, des intérêts en termes d'image, de, de marque employeur. Euh, ça a des intérêts en interne, en termes de, euh, de cohésion d'équipe, de motivation, d'engagement des apprenants. On l'a vu avec Julien, ça peut avoir d'autres de, de, intérêts de, hors fonction RH, entre guillemets, hein, pour euh, dynamiser une équipe commerciale, euh, euh, des boutiques, euh, etc. Euh, donc moi, j'y vois vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup de cas d'usage pour, euh, pour la fonction RH et pour l'entreprise au global. Mais je vais laisser quand même la parole à l'un de vous trois, peut-être euh, Johan, si tu veux conclure pour nous euh, faire un petit résumé de tout ça. Et, euh, pas de problème. C'est vraiment, je veux dire, l'essence de, de la manière dont on a travaillé, c'est-à-dire on va prendre le besoin, on va l'identifier, on va le cerner et on va faire en sorte de gamifier et de trouver des bonnes mécaniques pour faire en sorte que ça réponde à ce besoin-là. Et on va piocher vraiment, je veux dire, comme le disait Julien, dans toutes les idées de toutes les game mechanics qu'on peut avoir des 30 ans qu'on a de jeux vidéo pour trouver la bonne mécanique qui va bien correspondre à cette cible particulièrement euh, pour y adapter aussi les différentes contraintes techniques parce qu'on est euh, sur une, une application enfin c'est un lien euh, c'est une web app donc en fait c'est accessible directement depuis un smartphone avec un lien qui est envoyé euh, on va avoir je veux dire toutes ces différentes étapes ensuite on a une fois que tout le cadre technique est bien fait on va se pencher sur le contenu comment arriver à faire rentrer ce contenu et trouver les bons compromis et arriver à en faire à faire les différents allers-retours pour faire en sorte que tout fonctionne, qu'on n'introduise pas de biais et qu'au final, on ait, des, on ait des résultats qui soient euh, pertinents. Et c'est vraiment notre méthodologie. On s'adapte aux besoins. Au tout, tout début de chaque projet, on fait un recueil de besoins et ensuite, on trouve des solutions qui sont adaptées. Euh, et donc, oui, la gamification peut aider en fait, à faire passer absolument tous les sujets, qui soient, que ce soit des objectifs qui soient euh, stratégiques, des objectifs de formation euh, ou même des... Oui, objectif stratégique ou de formation. On peut vraiment arriver à décliner, euh, à décliner tout ça avec, euh, à travers le moyen de, de, de gamification. Une question que je n'ai pas posée, euh, c'est quoi la durée d'un projet de ce type euh, Alors là, je vais prendre ma casquette de chef de projet et je vais dire ça dépend. <rire> ça dépend vraiment de, de, bah, en fait, de l'envergure du projet. On du prix. Hein. <rire> On peut aussi, mais ça dépend. <rire> c'est vraiment toute la phase, euh, toute la phase amont et avant-vente où justement on va calibrer tout le besoin. On va dire, ok, je ne peux pas vous donner un prix tout de suite. D'abord, on va regarder, on va étudier quel est votre besoin, on va l'affiner. Et en fonction de ça, on aura une ou deux propositions euh, qui vont dépendre. Sur ce projet-là, on a mis un peu plus de huit mois au total parce qu'on a eu forcément beaucoup d'allers-retours pour euh, arriver en fait à faire en sorte que euh, le contenu soit adapté. On a aussi eu des challenges techniques comme euh, de l'accessibilité, le text-to-speech, qui est en fait euh, pour les personnes qui auraient des difficultés de compréhension euh, pour lire directement euh, le, le contenu. Le contenu peut leur être narré euh, via des options de navigateur euh, qu'ils peuvent enclencher euh, donc très facilement. Donc il y a eu en fait tout un tas de, de, de fonctionnalités qui font que ça a pris à peu près huit mois euh, pour, euh, pour tout développer de bout en bout. Ouais, sachant que là, on est sur quelque chose quand même d'assez complexe à, à modéliser. Tout à fait. J'imagine que pour mettre en place un, un jeu de onboarding, on est quand même sur quelque chose. Oh oui, on est, sur beaucoup, on, est, on est à moins, on est sur du 3 à 4 mois à peu près en moyenne. Hein. De, vraiment de la phase prise de contact jusqu'à la livraison de la solution. Super, parfait. Euh, on avait fait un petit jeu, euh, on a diffusé récemment un, un livre blanc. Euh, proposé par My Serious Game. Et lorsque vous téléchargez ce, ce livre blanc, vous étiez inscrit à un petit jeu qui était organisé. Je, je vais laisser Alban procéder au tirage au sort parce qu'il voulait que je le fasse, mais j'ai un petit souci technique de partage. Hein. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais Alban, tu, Alban, tu peux te, te connecter hein, pour... Euh... 
Je vais prendre la main. Bonjour à tous. Ah. <rire> pas de souci pour, pour ce changement de, de dernière minute. Effectivement, je vais être la main, la main innocente pour, pour ce tirage. Je vais vous partager euh, effectivement le, le, le tirage au sort. Alors, c'est une roue que l'on a trouvée sur Internet, une roue aléatoire. Vous allez voir, je vous partage mon écran. Et normalement, vous voyez tous de votre côté, eh bien, ces trous hein, dont vous parlez justement, avec tout un, un, tout un tas de, de prénoms euh, et de noms. Alors, c'est la première lettre, hein, bien évidemment, pour garder euh, sous confidentialité tout, toutes vos données. Je vais cliquer sur, sur le lancement de la roue. Elle va choisir un, un prénom. Et puis, bah, ça permettra à cette personne, enfin, ce sera l'heureux élu ou l'heureux élu euh, de notre tirage au sort qui permet de gagner avec notre partenaire V sur Ball survival, je ne sais pas encore comment le vraiment bien le dire, euh, un stage de survie durant 24 heures qui va vous permettre aussi de, de connaître euh, comment on survit bah, en forêt euh, avec euh, bah, la survie douce, hein, bien évidemment. On ne fait pas trop euh, dans le risque aujourd'hui, <rire> on va éviter. Allez, je lance le, la roue, c'est parti. Attention, le grand gagnant ou la grande gagnante est... Et, et, et... Xavier, Xavier avec le nom de famille qui commence par un L. Bravo Xavier, félicitations. On vous envoie un email. Euh, on, va, on va prendre contact avec vous pour, euh, pour vous envoyer ce joli cadeau. Euh, Peut-être que vous êtes avec nous là durant, durant le webinaire. Et en tout cas, félicitations à vous et euh, merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous redonne la main et euh, je vous laisse terminer ce joli webinaire. Merci Alban. Je t'inviterai quand j'aurai une, une fête foraine avec des jeux à gagner. Euh... Avec grand plaisir. <rire> euh, J'avais une question. Alors, il y, a, il y a des gens qui demandent si vous serez présent au salon SRH. Oui, non. Euh, non je ne sais plus. Euh, Alban est parti, c'est dommage. <rire> Il aurait pu répondre à la question. Parfait. Je, je, prends la, je prends la main aussi sur la question. Ouais. On ne sera pas présent en tant qu'exposant sur le salon. Par contre, on sera présent dans les allées. Donc, euh, on aura l'occasion sûrement de, de se croiser. Euh, on sera présent au Learning Tech, euh, qui sera au mois de mai, celui-ci. Euh, voilà, on a eu un petit peu peur aussi des conditions sanitaires. On a préféré préserver les équipes pour, pour ce salon. Euh, donc, on, on, on sera masqué dans les allées, mais un peu loin des, des gens. <rire> Alors, du coup, Alban, est-ce que tu peux partager euh, une landing page ou un, ou un email euh, permettant euh, justement aux gens de vous contacter s'ils souhaitent euh, avoir une présentation plus poussée, une démonstration Bien sûr, bien sûr. Euh, on met ça dans, dans les commentaires. Aussi, Christophe, si tu peux repartager, euh, il y avait les adresses email qui apparaissaient, euh, celles de Jean-Louis, de Julien, de, de Johan, euh, bien évidemment, pour en savoir un peu plus. Dans le chat, on met aussi euh, des éléments euh, complémentaires à, à la présentation. Et puis, euh, on vous enverra un email aussi avec beaucoup euh, d'autres informations, enfin, beaucoup de quelques autres informations, si vous voulez aller plus loin dans le côté gamification, pédagogie, technologie, euh, vraiment notre cœur de métier aujourd'hui. Ça marche. Super. C'est tout bon. Alors attendez, je vais quand même vous mettre un tunnel de contact. C'était dans la présentation tout à fait pour vous partager. Ah on l'avait ici Ouais, merci. Ah ouais, oui. super. ouais. Super. Ça marche. Ah, parfait. Eh bien, je vous remercie. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, non, les gens sont intéressés, effectivement, pour avoir mmh. une photo. Eh bien, parfait. Super. Merci à tous les trois. Merci, euh, merci Alban. Merci Jean-Louis. Merci Julien. Merci, merci Johan. Euh, ce webinaire, vous le retrouverez en replay euh, demain sur My Line. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. On approche de midi et une excellente fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.